in the video, we will solve separable kernel method. Now, so, the problem is to determine the eigenvalue and eigenfunction of the homogeneous Fredholm equation. That is why we the integral equation uh, solve uh, by using the separable kernel method. Then we have to find also find eigenvalue and eigenfunction. So, we will solve the integral equation separable kernel method to solve the eigenvalue and eigenfunction. So, the function is phi of x equal to lambda integral minus 1 to 1 t plus x phi of t dt. Now, we will f of x in the Fredholm equation. f of x plus uh, term and diarikim, that is equal to zero this equation is the equation homogeneous equation diarikim, f of x is the term and diarikim, that is non homogeneous diarikim. So here it is homogeneous equation and uh, what is k of x t? This is k of x t term which is equal to t plus x. Then we will write t plus x is 1 into t plus x into 1. That formula is uh, and uh, here. Now we will get this m1 uh, n1 plus m2 n2. This formula is the So we can split m1 is 1, m2 of x is the x in the term. m2 of x is the x n1 of t. This is t the term. So n1 of t is the t and n2. n2 is 1. Okay, we will split it. We separable kernel. Kernel, kernel separable method. We have already the theory. We have to separate the separable term. We have to use the separable method. We have to solve the method. We have to use the term. We have to separate the separable kernel. We have to use the term. We have to use the terms. And here, this um, n1 of t in the t, we can write n1 of x is x. That is, t in the variable, we x side change the change the So, we can write like this n1 of x equal to x. Now, we have already separable kernel. What is bi? bi in the name f of x in the term. So, it is integral a to b ni of x f of x dx. And what is aij? This is the detail I have to say. So, which is equal to integral a to b ni of x mj of x dx. So, I have to say that the term is aij. Okay. Uh, here this f of x 0 i on the b the terms is 0 uh, anyway nam kudine ingane uh, split the edithittunde nammal separable kernel method la now njan parna pole b the terms is 0 avum karena enda ivide homogeneous equation aanu so f of x nu parayunnathu 0 a irikkum appo b1 equal to 0 and b2 is equal to 0 since f of x equal to 0 and here, we have two terms, n1, m1, n2, m2. That is the 2 by 2 matrix. Aij is 2 by 2 matrix. n is equal to 2. We have separable kernel, two terms. Now, we have two Aij terms. We have a matrix formula. So, we will do a11, a12, a21, a22. That's So, here, first, a11 is the equation. We will do the equation here. 1 goes to the equation. n1 of x, m1 of x, dx. And what is n1? Okay, here, n1 is the x. n1 of t, t, n1 of x x. So, this is x. m1 of x is 1. So this term is in the integral minus 1 to 1. Uh, that we already done the tender limit. That we have already done the tender. So minus 1 to 1 x dx. That is why we have 0. This is in the x square by 2. This is the limits. We have 0. Again, a12 is n1 and m2. N1 is n1 of x. x m2 of x x. So here x square limit apply jaya, integrate jaya, then we will get 2 by 3 again a21 varayinda, n2 of x m1 of x n2 varayinda, uh, 1 varayinda, m1 varayinda, 1 so it is minus 1 to 1 dx 
ആൻഡ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് കിട്ടും എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വണ്ണും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും എഗെയിൻ എ ടു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടു എം ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ എഗെയിൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോലെ അപ്പോൾ എക്സ് ഡി എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ നാല് ടേംസും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാല് ടേംസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് ടേംസും വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ എ വൺ വൺ സീറോ ആണ് എ ടു ടു സീറോ ആണ് എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മൈനസ് ലാംഡ എ ആണ് ആൻഡ് ഇത് സ്ലാംഡ ആണ് നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വി നോ വാട്ട് ഈസ് എ ആൻഡ് ഐ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് എഴുതാം ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊടുത്തു മൈനസ് ദിസ് ലാംഡ ആൻഡ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സീറോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സീറോ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡേനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു സോ ഹിയർ ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫോർ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലാംഡ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷനിലെ എല്ലാ ടേംസും ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഈക്വൾ ടു സി ലാംഡ എ സി ആണ് ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി ഹിയർ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയുടെ ടേംസ് സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഹിയർ വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുകളിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി ടു അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് സി വൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സി ടു ആ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് റോ ഇൻ ടു കോളം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻ വൺ ഇൻ ടു സി വൺ ഹിയർ വൺ ഇൻ ടു സി വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ലാംഡ ഇൻ ടു സി ടു അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻ ടു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻ ടു ഇത് സീക്വൽ ടു സീറോ എഗെയിൻ ഇത് ഇൻ ടു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻ ടു ഇത് സീക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാം സി വൺ ഇൻ ടു ഓക്കെ 
ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി വൺ കിട്ടും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ടു അപ്പോൾ ആ സി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ടുവിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സി ടു കിട്ടും ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സി വണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എനിവേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി വൺ സി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓർ സി ടു സി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ സി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊന്നും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ സി വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വണ്ണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇതിനെ എഴുതുന്നത് സോറി ഹോമോജീനിയസ് അല്ല സെപ്പറബിൾ കേണൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ എഴുതുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ജെ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ സി ജെ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ടേം ആയതുകൊണ്ട് എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് സീറോ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ ജെ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ടു ഫസ്റ്റ് ടേം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ സി വൺ എം വൺ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ സി ടു എം ടു ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് നമുക്കിതിനെ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ടു ഈ ടേമാണ് എഴുതണത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഈ സമ്മേഷൻ ടേം വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ അതായത് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ സി വണ്ണിന് വൺ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് സി ടു എന്നുള്ളത് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നു അതായത് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പം സി ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് സി വൺ ഈസ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു ആൻഡ് പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് എം ടു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ലാംഡ പുറത്തെടുത്തതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി അതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ലാംഡയ്ക്ക് അടുത്ത അതായത് അടുത്ത ഐഗൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോ ഹിയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കൊടുത്തപ്പം സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹിയർ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ലാംഡയ്ക്ക് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ആൻഡ് എം ടു ഓഫ് എക്സിന് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് കിട്
ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടേമിലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് എം വൺ എൻ വൺ എം ടു എൻ ടു അങ്ങനെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക നേരത്തെ പോലെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെസൽ ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് ഇങ്ങനെ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം ഐക്കൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐക്കൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഐക്കൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐക്കൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേണലിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സെപ്പറബിൾ കേണലാക്കുക എം വൺ എൻ വൺ എം ടു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐക്കൺ വാല്യൂ ആൻഡ് 